ஹாய் தி சிராயலர் டிவி ஷைனிங் இன்னாரன் அதற்கு முன்னாடி இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கும் பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ராயலர் டிவியின் செய்திகளை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவியை பற்றியது ஒரு திரைப்படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றியது காலத்தால் அழிக்க முடியாத ஸோ நேரத்தால் அழிக்க முடியாத எனது வாழ்வில் மிக மிக முக்கியமான திரைப்படம் என்றால் இந்த திரைப்படத்தை கூறலாம் இந்த திரைப்படத்தின் பெயர் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரங்கே பசந்தி இந்த திரைப்படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 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 மாதமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரைப்படம் ஞாபகமாகவே இருக்கும் ஸோ நைன்டிஸ் கிட்ஸு டூ டூ தௌ டூ தௌசண்ட் கிட்ஸ் வந்து இந்த படத்தை வந்து அதிகமாக பார்த்துருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து மிகவும் கம்மி ஸோ எயிட்டிஸ் கிட்ஸு நைன்டிஸ் கிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த திரைப்படத்தை வந்து பார்த்துருப்பாங்க அதுலேயும் வந்து ஹிந்தி மூவிஸ் அதிகமாக பார்க்கக்கூடியவங்க மட்டும்தான் அந்த திரைப்படத்தை பார்த்துருப்பாங்க மற்றவர்கள் வந்து இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து மிக மிக குறைவு தான் ஸோ ஹிந்தி சேனல்ஸ் பார்க்குறவங்க இந்த திரைப்படத்தை கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் ஹிந்தி சேனல்ஸில் அடிக்கடி இந்த திரைப்படம் ஓடுது ஆனால் முன்னால் ஓடின மாதிரி இப்போ ஓடுறது இல்லை அதற்கு நிறையா காரணங்கள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த திரைப்படத்தை தடை செய்து இருப்பார்கள் தடை பண்ணிடுவாங்களா அப்படி என்ன இந்த திரைப்படத்தில் இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அரசியல்வாதிகளின் தோலை உரிக்கும் திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் திரைப்படம் என்று கூறலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த திரைப்படத்தினுடைய வசனங்களும் சரி நடிப்புகளும் சரி கதை அம்சமும் சரி இருக்கும் அந்த கால க கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பகத்சிங் தத் இன்னொருவரையும் தூக்கிலிட்டவர் வந்து ஒரு அவருடைய மனசு கேட்காது அவருடைய மனசு கேட்காமல் அவர் டைரியில் வந்து ஸோ சுதந்திர போராட்ட டைமில் வந்து என்னென்ன நடந்துச்சு எப்படி வந்து அடக்குமுறை நாங்கள் பண்ணோம் எப்படி வந்து இந்து முஸ்லீம்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு ஒரு குறிப்பு வந்து எழுதி வச்சுட்டு அவர் போயிடுவார் டைரியில் ஸோ அவருடைய பேத்தி வந்து அதை எப்படியாவது ஒரு ஒரு ஆவணப்படம் ஒரு குறும்படம் வந்து நான் இந்தியாவிலே போய் எடுக்கணும்னு சொல்லி வருவாங்க ஸோ வந்ததுக்கு பிறகு நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆணி அடித்தார் போல் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் மனசுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆணி அடித்தது மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு திரைக்கதை இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமீர்கான் மாதவன் சித்தார்த் இவங்கெல்லாம் வந்து நடிச்சிருப்பாங்க அமீர்கான் வந்து டிஜேன்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் செம்மையாக பண்ணியிருப்பார் இந்த படம் வெளிவந்த வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறு கோல்டன் குளோப் அவார்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதே வருடமே போச்சு ஆஸ்கார் அவார்டுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு போச்சு ஸோ இந்த படத்துடைய டேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராகேஷ் ஓம் பிரகாஷ் ஃபேண்டாஸ்டிக் டேரக்டர் அவர் இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் ரஹ்மான் சொல்லவே வேணாம் பாடல்கள் வந்து அவ்வளோ ஃபேண்டாஸ்டிக்காக ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக செம்மையாக பண்ணியிருப்பார் இந்த 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 படத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகளும் சரி இளைஞர்களும் சரி குறிப்பாக இளைஞர்கள் இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக எவ்வளோ டைம் கிடைக்குதோ எப்படிலாம் நேரம் கிடைக்குதோ தயவுசெய்து ஒரு முறை பார்த்து விடுங்கள் ஸோ அரசியல் ஆர்வம் இருக்கவர்கள் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பாருங்கள் அரசியல்வாதிகளின் அடக்குமுறையை எப்படி கேள்வி கேட்பது அவர்களை என்ன செய்வதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க கண்டிப்பாக அந்த படத்தை வந்து பாருங்கள் சும்மா வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் கொந்தளித்து மெசேஜ் அனுப்புறதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸோ களத்தில் என்ன செய்கிறீங்க நேரடியாக என்ன செய்கிறீங்கன்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த படத்தில் ஏகப்பட்ட டைலாக் இருக்குது உங்களுக்காக உங்களுக்கான டைலாக் நிறையா இருக்குது அதுக்காக இந்த படத்தில் முடிவில் வரும் விஷயங்கள் போல் செய்யுங்கள் என்று நான் சொல்ல வரல ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த படம் வந்து இந்த படம் வந்து உறுதுணையாக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் அந்தளவுக்கு இந்த படம் இருக்கும் குறிப்பாக கிளைமேக்ஸ் சீன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அழுதுட்டேன் இப்போ சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி கண் கலங்குது ஏன்னா கிளைமேக்ஸ் சீன் வந்து அவ்வளோ ஒரு உணர்ச்சி பிளம்பாக இருக்கும் இந்த படத்தில் அதுலேயும் வந்து நான் முழுவதும் சொன்னால் ஸ்பாய்லர்ஸ் லாட் என்பதால் நான் வந்து கதையை வந்து முழுவதும் சொல்லலை ஆனால் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அரசியல்வாதிகளினுடைய முகத்திரையை கிழித்து எரியுங்கள் இளைஞர்களின் நான் வந்து கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்துக்கு இந்த திரைப்படம் கண்டிப்பாக வந்து ஃபிட் ஆகும் செட் ஆகும் இன்றைக்கி நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அப்போவே சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு இளைஞனுக்குள்ளேயும் ஒரு 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 கோபங்கள் இருக்கும் ஒரு தாபங்கள் இருக்கும் ஒரு வெறி இருக்கும் அத்தனையும் இந்த படத்தில் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமையாகட்டும் எப்படி ஒற்றுமையாக இருக்கணும் நண்பனாக இருக்கணும் நண்பனாக இருக்கணும் எப்படி அரசியல்வாதி பிரிக்கிறான் அவன்கிட்ட எப்படி நம்ம வந்து அவனுடைய அடக்குமுறை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அத்தனை விஷயங